investigadora del caso Sename insistirá en solicitar la presencia de Monseñor Ricardo Esati para que responda por casos de abuso que habrían ocurrido en centros dependientes de la iglesia. Con un espectacular partido de exhibición entre el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal, además de su propio triunfo sobre David Nalbandian, Nicolás Mazú se despidió del tenis profesional. Y tras tres semanas consecutivas de, bajo, de bajas de precios, la gasolina de 93 octanos subirá 12 pesos, mientras que la de 97 incrementará su valor en 14 pesos por litro. El diésel y la parafina registrarán una variación de un peso. Aquí comienza Hora 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Bienvenidos a esta edición de Hora 7, 11,1 grados. La temperatura del momento aquí en Santiago. Pronóstico terrible, pronóstico de 32 grados. Y de cielos despejados, Pío Álvarez, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy bien, Pato Muñoz, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Sí, se viene caluroso, así que a salir preparados y ya hay 11 grados, 11,1 grados a esta hora. Y cielos despejadísimos. Se viene el verano, por supuesto, en la capital, pero revisemos cómo estará el pronóstico en el resto del país, ¿te parece? Vamos a ver. Ah, ya, lo vamos a mirar dentro de un minuto el pronóstico para, para todo el país. Para que no diga que damos la temperatura solo de Santiago. Ahí tiene imágenes, por ejemplo, de Plaza Italia y del tránsito hasta ahora que es muy fluido. Claro, es temprano. Faltan 9 para las 7 de la mañana, Pía. Bueno, vamos a tomar contacto con la unidad móvil, con Catalina Sepúlveda, quien nos entregará las principales informaciones policiales de la jornada. ¿Cómo estás, Cata? ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días. Vamos de inmediato a revisar la información y vamos eh, a dar los detalles de lo que ha ocurrido con este caso que nos impactó a todos durante la jornada de ayer, porque finalmente fue formalizado este hombre de 66 años eh, que violaba constantemente a su nieta de tan solo eh, 13 años. En, fue, fue, como les decía, él fue formalizado ayer y en esa formalización la fiscalía señaló que Pedro Rubio Silva abusaba de esta niña de solo 13 años desde que ella tenía 6 durante todo ese tiempo la menor era abusada sexualmente por su abuelo materno en su casa, en la comuna de Estación Central. Tras el terremoto del 2010, eh, la niña y su familia debieron irse a vivir juntos eh, justamente a la casa de este hombre y por supuesto los abusos seguían en ese lugar. Él le ofrecía juguetes, celulares y todo lo que la niña le pedía para que eh, ella no dijera nada y así... ...seguir eh, con eh, los abusos reiterados. Se mantuvo así durante algún tiempo esta situación... ...hasta que pudieron volver a vivir en casas separadas. De todas formas, los abusos seguían cada vez que la niña visitaba a su abuelo. Fue la propia niña entonces quien le confiesa finalmente a su madre... ...que está embarazada, producto de los, de los constantes abusos... ...y es la mamá de esta niña quien denuncia a su propio padre... ...por abusar eh, de su hija. Es un caso bien impactante y tenemos declaraciones respecto a este mismo. ¿Por qué estaba siendo acusado entonces de violar a su nieta en reiteradas ocasiones? ¿De hace varios años? Pregúntelo a mi hija. Esta circunstancia ocurre en el domicilio mientras la madre trabajaba y la familia, el resto de la familia también, él abusaba durante la noche encerrando la habitación de la menor y durante la madrugada. Bueno, lo que señalaba el imputado ahí entonces es que él niega los abusos, pero según los antecedentes que se manejan, eh, fue la hermana de esta víctima quien había visto eh, las atrocidades a las que ella era eh, sometida y entonces eh, la acusación y las pruebas son eh, bien eh, contundentes. Sin una legislación que permita el aborto terapéutico, esta niña tiene bien pocas opciones y eh, de todas formas su familia y ella también eh, han eh, manifestado que quieren continuar eh, con este embarazo y no darle temido, pero... De todas formas, esta niña eh, de 13 años se va a convertir en madre eh, a pesar eh, de todo lo que le ocurrió. Terrible noticia va a comenzar la mañana. Cata, muchísimas gracias por la información. Buenos días. Buenos días. Chao, Cata. Bueno, y ahora sí, Pato Muñoz, y a ustedes los invito a que revisemos el pronóstico del tiempo para este día jueves. Vamos a revisar el norte de nuestro país, ya lo vemos en pantalla, en Arica nublado 16 y 21 grados, en Iquique 21 será la máxima, en Antofagasta las extremas variarán entre los 15 y los 20 grados, estará nublado, en Copiapó despejadísimo y 30 grados de temperatura máxima, en La Serena también primarán las nubes 12 y 20 las extremas. Qué agradable que nos pase de 20 grados. No, a mí me gusta más. La Serena ya voy. Zona centro del país, Valparaíso, 20 grados de temperatura máxima y cielos cubiertos también muy gratos. 32 grados en Santiago, calor 
Calor total. Rancagua también 32. Mire la zona central. En llamas. Talca 32 grados de máxima. Todo despejado. Incluso Concepción va a estar despejada. Pero la presencia del mar ahí más cerca eh, hace que haya 22 grados. Incluso podrían haber hasta 34 en las zonas interiores de la región metropolitana. Así que a prepararse. Vamos al sur del país. Están las extremas. Eh, ay, se equivocaron, nos pusieron Arica, nos pusieron el norte, pero vamos a revisar la zona sur. Les ya cuento vimos, ¿no? que... Sí, ya lo vimos, estamos un poco traspapelados, está con sueño el tiempo, pero ya. Vamos a revisar la zona sur. En Temuco. No, la zona insular. Ya, insular primero. primero. Vamos a revisar Isla de Pascua, estará nublado y chubascos con mínima de 16 y máxima de 22 en Juan Fernández. 17 la máxima en la Antártica, estará cubierto y con nevadas. Menos 2 grados de temperatura mínima y de máxima tan solo 0 grados. Ya, oiga, le quedamos debiendo el tiempo a la zona sur, ya le contamos. Vamos con las portadas de los diarios. Vamos a, a comenzar como cada día. Sí, como cada día. Aquí está la portada del Mercurio. Titular central, sistema binominal, benefició a la nueva mayoría con 11 diputados y a la alianza con 5 en última elección. Efectos del sistema electoral en las dos coaliciones. Salen hartas cifras, dice. El bloque opositor logró 47,7% de los votos, pero a nivel de diputados tendrá el 56,7% de la Cámara. Mira, bueno, también eh, nueva ley fue aprobada ayer. Interés máximo que podrá cobrar el sector financiero bajará a 37% anual en plazo de dos años. Y justicia ha paralizado el 24% de los proyectos eléctricos que se han impulsado en últimos cuatro años. La Corte Suprema habría frenado desarrollo de punta alcalde. Curioso enfoque, ¿no? No está puesto el enfoque en si los proyectos son buenos o malos. Hay un porcentaje de cuántos frenaron. Y si son malos habrá que frenar el 100%, ¿no? Lo importante es si los proyectos son sustentables o no, si le sirven al país o no. Me parece, más que la estadística. Bueno, eh... ¿El lo, lo enfoca así el Mercurio. Ah, sí. Veamos. Vamos, Vamos, veamos el destacado que está en la página C10 de El Mercurio. Y ahí está el nuevo plan regulador proyecta extensa red vial y Transantiago afina modificaciones. El plan de transportes podría incluir buses expresos para cubrir zonas incorporadas a la urbe. Mapa de 2030, o sea, pensando en unos años más, contempla autopistas en los ríos Maipo y Mapocho para conectar comunas como Maipú y Pirque. Y hay ahí una infografía también eh, de cómo serán los números, al menos pensando ya en el 2030, en las distintas zonas urbanizables, condicionadas, reconversión y también áreas verdes. Así que bueno, pensando en que eh, se proyecta que para 2030, Pato, en la capital se sumarán 1,6 millones de habitantes adicionales a los seis ya existentes. Muy bien, vamos a ver la portada de la tercera para hoy. Se quedó dormido don Álvaro, que es el que nos trae el diario hoy. No, no llegó papel, pero aquí está, ¿ves? Aprueba ley que baja tasa máxima de interés de los créditos en 30%. Efecto se reflejará en los préstamos de hasta 4,6 millones de pesos de manera gradual en dos años. Son los créditos que pide eh, la gente de la clase media hacia abajo, imagino, por esos montos. Así que es muy importante. También el Mineduc descarta cierre de Universidad Pedro de Valdivia y UNIAC. Tenían problemas de acreditación eh, ambas universidades, pero su cierre está descartado. Y Manuel José Osandón, sí, me encantaría ser presidente, dice en entrevista el reciente senador electo por Santiago Oriente de Renovación Nacional. Destacamos del interior de la tercera que en el registro civil remueven a jefe de supervisión del nuevo sistema de identificación. Eh... Pato, mira, vamos a destacar de la página 11 de la tercera lo que tiene que ver con el CIMSE de Educación Física. 14% de los alumnos de octavo básico es excluido por razones físicas. ¿Te acuerdas que ayer sí. lo comentábamos, Pato, eh, que tenía que ver justo cuando estaba el contexto de que se estaba realizando el CIMSE ayer de los segundos medios y lo que había ocurrido en Antofagasta, la muerte de este niño de 14 años tras rendir la prueba? Bueno, se reabrió la discusión en torno a las competencias que mide este test. El Mineduc anunció que se retomará la aplicación de la prueba porque ayer se suspendió y eh, que, excepto eso sí, en la segunda región. Y hay eh, un, una infografía respecto a los ejercicios del CIMSE y del CIMSE de Educación Física. Primero se hace un test de resistencia. Si es que el alumno no lo aprueba, entonces no puede seguir con los siguientes pasos que tiene que ver con eh, un rendimiento físico también y otro tipo de competencias. O sea, hay una primera instancia donde se evalúa y si es que no eh, se pasa esa evaluación, no se puede seguir adelante con el resto de la evaluación.
Se da además la discusión en un escenario nacional en el que el CIMSE, no solo de educación física, está fuertemente cuestionado. Eh, hubo de hecho una convocatoria, y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, para que no se rindiera el CIMSE ayer. Eh, hay cifras que hablan de, de baja adhesión a ese movimiento de protesta, pero el tema ya está instalado. Eh, y aquí, al margen de que es necesario evaluar uh -huh. si los contenidos se pasan o no, eh, cómo van, hay una crítica feroz al tipo de prueba. Así que, y, y lo que se hace con la información. A las formas y al fondo, y también cómo se publican, por ejemplo, los resultados. Se... Hay una serie de... Exactamente, hay una serie de temas que se están discutiendo, pero el gobierno dice que sí o sí tiene que existir un termómetro para poder medir a los alumnos y así después eh, poder entablar políticas públicas. Hay eh, opiniones distintas al respecto, lo estaremos comentando también más adelante. Cosas que serán noticia hoy. A las 11 de la mañana, a pocos días de la rendición de la PCU, la ministra de Educación, Carolina Schmidt, da a conocer el ranking de carreras universitarias con mayor empleabilidad e ingresos. Entrega recomendaciones a los jóvenes que se preparan para llegar a la educación superior. Sí, a las once y media de la mañana, la Ceremi de Salud Metropolitana, Daniela Sabando, sale a fiscalizar y tomar muestras de juguetes ante la cercanía de la Navidad, esto en distintos locales de Santiago. Bueno, Pato, lo estábamos comentando, tenía que ver con el CIMS de Educación Física que estaba destacado en la tercera, pero también ayer se realizó en todo el país el CIMS en eh, los segundos medios y hubo partes que no estaban de acuerdo y de hecho que simplemente no rindieron la prueba. Al menos en la región metropolitana se estima que habían sido dos, pero a nivel país un poquitito más. Eh, la discusión de fondo está en cuál es la efectividad real de esta prueba. Por parte del gobierno dicen que hay que rendirla sí o sí para tener un termómetro respecto a cómo está el país en materia de educación. Fueron los alumnos del Liceo Alessandri los primeros en determinar que no rendirían el CIMSE 2013 de segundos medios. Decisión tras una votación que concretaron la semana pasada en protesta al examen que consideran ineficiente para la enseñanza. Fueron cerca de ocho los colegios que finalmente se adhirieron al llamado a no rendir el CIMSE. Esto en el marco de una convocatoria hecha por los mismos estudiantes secundarios. Consideran que el test es una mala medición y que no aporta en mejorar la educación. El CIMSE eh, es una medida que solo viene a estandarizar y viene a seguir segregando a los estudiantes. Además también de que fomenta la competitividad, de, de que precariza lo que son las mallas curriculares. Del mismo modo, este miércoles, día de la prueba a nivel nacional, algunos de los estudiantes que les tocó rendir el examen o que determinaron no hacerlo, intentaron marchar desde la plaza Los Héroes hasta el Mineduc, aunque con incidentes con carabineros de por medio. Manifestación en rechazo a la prueba. Desde el gobierno fue la propia ministra de Educación quien, acompañada del secretario de Agencia de Calidad, entregaron su visión en torno al CIMSE, destacando la necesidad de estos sistemas de medición. Todas estas pruebas son pruebas necesarias para poder evaluar a los alumnos y como a toda prueba siempre pueden ser perfectibles, pero quedarnos sin esta herramienta lo que nos hace es quedarnos a oscura en una de las áreas que más luz necesita y es justamente la educación en nuestro país. Los establecimientos que no rindieron el CIMSE debido a que los estudiantes decidieron no optar, lamentablemente son esos establecimientos junto a su com comunidad escolar que pierden esa información para poder mejorar y seguir superándose. Visiones contrapuestas entre los alumnos y las autoridades de la materia, posiciones encontradas ante la forma de ver el Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. Siete de la mañana con seis minutos, un sector que fue duramente golpeado por la antigüedad de sus viviendas para el terremoto de 2010, de febrero de 2010, aquí en Santiago, es la emblemática Villa Olímpica. Pues bien, algunos de eh, los departamentos refaccionados se entregaron ayer, pero hubo controversia y básicamente porque hay gente que dice que todavía hay departamentos que están en mal estado, en rigor que la solución alcanzó para algunos y que para otros aún no llega. Veamos la nota. Con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, y el alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, una parte de los vecinos de la emblemática Villa Olímpica recibieron sus departamentos reparados que resultaron afectados tras el terremoto del 27 de febrero de 2010. 1.765 propiedades se terminaron de 1.693 inmuebles dañados. 
y se espera que para diciembre se logre culminar con la reparación total de estas obras que superó los 12 mil millones de pesos. Con esta entrega de estos departamentos hoy día aquí en la Villa Olímpica estamos, eh, yo diría, ya prácticamente en la recta final eh, de los más de 1.800 departamentos que había que reparar aquí. Eh, algunos con daños extremadamente graves, hemos entregado ya más del 93%, está el 100% ejecutándose y, y por lo tanto esperamos eh, en los próximos meses terminar la entrega de estos departamentos. En esta intervención se demolieron los últimos pisos de los edificios incorporando materiales de última tecnología como fibra de carbón con el objetivo de preservar el valor patrimonial que tiene esta villa. Una buena noticia para los vecinos, sobre todo para aquellos que llevan toda una vida viviendo en este complejo habitacional. Sin embargo, las controversias no se aislaron de la ocasión, puesto que vecinos reclamaron sobre el futuro de un área de la villa que no ha sido reparada. La, eh, la persona que está reclamando es el constructor. Eh, sí, que, ha, onda, que lo ha hecho muy bien, que hay que reconocer que lo ha hecho muy bien este edificio, pero está intentando que los vecinos que tenemos una inquietud lo podamos comunicar. ¿ya? Entonces, sí, no hay mi inquietud es que hay cuatro edificios con daños estructurales eh, y daños constructivos mayores que no tuvieron siquiera un subsidio. De esta forma continuarán las labores en estas obras, mientras que de las 222 mil soluciones habitacionales de seis regiones damnificadas, 186 mil han sido entregadas y 34 mil siguen en ejecución. Bueno, y en otros temas, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Sename, llamaron eh, nuevamente a declarar al arzobispo de Santiago Ricardo Etzati, esto después de que él se haya negado en una primera oportunidad a asistir a la comisión. Por otra parte, el diputado demócrata cristiano Ricardo Rincón criticó duramente al director del servicio, Rolando Melo, por esta negligencia en la denuncia de los casos. Pese a haber declinado asistir la primera vez, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que investiga abusos cometidos en hogares del Sename llamará nuevamente a declarar al arzobispo de Santiago Ricardo Etzati. Citación que desde la Comisión explican porque cerca del 45% de los hogares investigados dependen de la Iglesia Católica. El arzobispo, por su parte, argumentó que no solo no le correspondía pronunciarse sobre las labores de un servicio público, o sin embargo el diputado Zafirio desestimó la excusa. El argumento que esgrimió el arzobispo de Santiago fue la separación entre la Iglesia y el Estado y que solo dos centros de menores donde se había denunciado abusos sexuales pertenecían a su arquidiócesis. En consecuencia, no es desde el punto de vista nuestro una opinión que amerite la ausencia del arzobispo, sobre todo tratándose de una autoridad religiosa. Otra de las acusaciones o reclamos van en contra del director del Sename, Rolando Melo, a quien acusan de hacer una mala gestión y de tardar más de dos años en denunciar hechos tan graves como estos. El diputado Ricardo Rincón aseguró que el director del servicio está solo para calentar el asiento y cobrar el cheque. En cuanto tuvimos conocimiento de la situación, de, de los abusos sexuales ocurridos en la aldea SOS Padre Las Casas, inmediatamente la Dirección Regional presentó la denuncia ante la Fiscalía, quien es el organismo competente para investigar estos hechos. Por lo tanto, reaccionamos de manera inmediata. Cuando la investigación estuvo un poco más, más débil, tomamos contacto con la, con la señora Flor Bastía, que es la tía de los niños, e inmediatamente presentamos una querella criminal solicitando diligencia. Misión además llamará en la próxima sesión al fiscal de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, encargado de la investigación del caso desde el 11 de julio, quien además recorrió todas las instalaciones investigadas, identificando a los 12 menores que denunciaron ser abusados. Bueno, eh, ayer la Junji lanzó o abrió su proceso de postulaciones para matrículas del año 2014, pero le quiso poner un énfasis y un tono especial, porque este año... Se supone que los niños que vengan de familias inmigrantes y también de los pueblos originarios van a tener eh, facilidades para matricularse. ¿Cómo va a operar? Se lo contamos en la siguiente nota. Es una realidad en nuestro país que más niños de familias de pueblos originarios y también hijos de familias de inmigrantes ingresan al sistema de jardines infantiles. Por lo mismo y haciendo frente a una realidad que cada vez está más presente en el país, la Junji privilegiará a estos pequeños en el proceso de matrículas para el 2014. Hoy día son los pueblos originarios que hace ya una década estamos creando jardines infantiles interculturales, pero también hoy día Chile está haciendo, eh, recibiendo, ¿no? 
a muchos inmigrantes. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestro espacio educativo para aquellos niños que llegan sabiendo la importancia que tiene la educación de la primera infancia. En Peñalolén se encuentra el Jardín Infantil Multicultural Peumayén, que tiene a la mitad de sus alumnos con estos requisitos. Niños de origen mapuche, aymara, peruanos, haitianos y ecuatorianos. Por lo mismo, su directora hace una invitación a todos para que los niños entren al jardín para aprender y también compartir su cultura. Muchas familias de migrantes nos entregan eh, lo que ellos conocen de su, de, de su, de su música, de sus danzas, de sus comidas. De su, de, su, de su lengua, como ellos también nos enseñan nuevos vocabularios, porque además tienen un vocabulario mucho más amplio que nosotros mismos. Para ingresar a los jardines infantiles de la Junjia hay que tener los papeles en regla, por lo mismo es que el organismo estatal ofrece ser un puente entre quienes no tengan regularizada su situación en el país. Y las mamás para ingresar tienen que venir, ellas con sus hijos, vamos a hacer una ficha de inscripción, eh, si tienen su antecedente de certificado de nacimiento, de consultorio de salud, también lo deben traer, si están trabajando también, para poder acceder a la extensión horaria. Pero si no fuera así, nosotros también vamos a ser, servir de puente para que ellas puedan regularizar su situación. El organismo estatal confía en que esta iniciativa sirva para que los niños puedan integrarse de mejor manera con otros pequeños, que esto sirva para fortalecer en la primera etapa de enseñanza los vínculos y la integración de las culturas que hoy conviven en Chile. En otras informaciones les contamos que la próxima semana, específicamente el martes, se llevará a cabo el mega simulacro de terremoto en la región metropolitana. El simulacro más grande del país que espera movilizar a más de un millón y medio de personas de todos los niveles educacionales, desde prebásica y hasta la enseñanza universitaria. Los colegios todavía pueden inscribirse, esto está en el calendario escolar, pero todos tienen derecho a participar. Infórmese en la siguiente nota. Estaban sentados en una especie de sala de clases frente a la moneda y recibieron una visita inesperada. No estaba previsto, pero el presidente aprovechó su paso para saludar a los pequeños que allí estaban instalados. Cuando terminen aquí su, su juego, me van a ver a la moneda. ¿Qué les parece? ¿De verdad? Sí, pues. Bueno. El objetivo de todo esto tenía que ver con el adelanto del próximo mega simulacro de terremoto en la capital que espera ser el más grande que se ha hecho alguna vez en el país. Preescolares y escolares demostrando cómo actuar ante un movimiento telúrico cuando se está en el jardín o en el colegio. Ejercicio que se verá de manera macro el próximo martes 26 de noviembre y que contará con más de un millón y medio de alumnos entre niños de prebásica y estudiantes de educación superior. El objetivo es precisamente dar las herramientas básicas para que todos sepamos reaccionar como corresponde frente a un eh, sismo que ya pasa a ser parte de nuestra vida como país sísmico que somos. Se evaluará la ejecución de las evacuaciones desde los establecimientos en las distintas zonas de seguridad delimitadas. Se espera que en total tarden entre 15 y 20 minutos en realizar el simulacro de un supuesto terremoto de 8,8 grados Richter. Que nuestro país está sometido a una probabilidad alta de sismo y de alta intensidad y por lo tanto no podemos ser irresponsables de no estar practicando permanentemente. Y nosotros lo que hacemos es motivar a las comunidades para poder realizar este tipo de ejercicio. Segundo simulacro que se realiza en la región metropolitana en medio de una campaña educativa a los establecimientos para saber cómo se actúa ante cualquier emergencia de la naturaleza. Más de 2.500 establecimientos educacionales ya estarían confirmados y otros tantos por confirmar. Todos pueden inscribirse en el sitio web de la Oficina Nacional de Emergencias www.onemi.cl. Bueno, comentábamos con Pato Muñoz algunas de las cosas que uno hace cuando hay temblor, por ejemplo, ponerse bajo la mesa en el colegio, pero ahora al parecer no se está usando al menos si es que no hay una certificación de por medio cuando de que las mesas son realmente seguras. Lo mismo ponerse debajo del marco de la puerta. ¿Te acuerdas que uno decía que hay que ponerse ahí o al menos era como un mito urbano? Ahora, según las recomendaciones de la ONEMI, no sería lo más seguro. Hay que tener las zonas establecidas de evacuación dentro de la familia cuando se está en la casa y también en el lugar de trabajo o donde uno estudia, uno tiene que saber exactamente a dónde tiene que dirigirse cuando cuando hay un temblor. Después, por supuesto, de que pasa el remesón. Si hay un temblor aquí, usted no se puede dirigir a ninguna parte. ¿eh? Nosotros tenemos que seguir... Pero nos pueden caer informando. muchos focos Nosotros aquí. Si hay un temblor aquí, <risa> bailaban lo, los eh, focos de la iluminación de este set. Solo déjeme decirle que eh, ayer Miguel eh, Muñoz, de la ONEMI Región Metropolitana, estuvo en hora 20 hablando de este tema. Y yo le decía, ¿por qué no es sorpresa, en rigor, pa, para simular mejor el escenario de, del terremoto? Y decía, Son muchos. porque la gran dificultad que le pusimos esta vez es la cantidad, un millón y medio de estudiantes 
y agregamos universitarios, que no, antes no, no habían estado... Desde pre básica hasta universitarios. Exactamente. O sea, Entonces, el espectro es mayor. está ahí la complejidad y más adelante se supone vamos a ir avanzando y en algún momento no será advertido. El día 26 a las 11, simulacro en los colegios y universidades de Santiago. Pequeña pausa y ya seguimos haciendo hora 7 aquí en la red. ...12,1 grados la temperatura del momento, esperamos 32 como temperatura máxima para hoy... ...las 7 de la mañana y 21 minutos. Le vamos a contar que ayer en el marco de una actividad de seguridad ciudadana en la Cepal... ...el expresidente Ricardo Lagos y también José Miguel Insulza comentaron los resultados de la primera vuelta electoral. Eh, vamos a repasar qué dijeron en la siguiente historia. En la presentación de un estudio de las Naciones Unidas sobre la seguridad ciudadana en Latinoamérica... El expresidente Ricardo Lagos y el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirieron al momento político del país donde la segunda vuelta y el voto voluntario se llevaron buena parte de su atención. El ex ministro Insulza fue enfático al garantizar que Bachelet ganará en la segunda vuelta. Yo creo que es muy difícil, se ha demostrado muchas veces, que, una, que, 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 no, que, no, que eso no se produzca. ¿no? no voy a decir de dónde van a salir los votos, pero la verdad es que eh, no, no, conozco muy pocos casos en los cuales alguien con una cantidad... Peque, muy pequeña de votos, 25% haya conseguido algún éxito en la segunda vuelta. Ambos políticos coinciden en que la segunda vuelta era un escenario muy posible, que el triunfo en primera vuelta era complicado por la cantidad de aspirantes a la moneda, pero valoran el porcentaje que obtuvo la candidata de la primera mayoría. Para Ricardo Lagos, este era el escenario más probable, debido a que los últimos comicios siempre se han decidido en el balotaje. Aquí no hay drama, ¿no? Y dice ver que, bueno, los tres últimos presidentes han sido elegidos en segunda vuelta. El, el, mi caso, el de la presidenta Bachelet, el del presidente Piñera, de manera que drama ninguno. Otro tema de análisis fue el voto voluntario para el secretario general de la OEA. Esta situación no es la causa de la baja cantidad de votantes que fueron el domingo a las urnas. Para él, la cifra es proporcional al universo total de sufragantes. Es decir, si antes eran 7 millones de inscritos, iban a votar 3,5 millones. Hoy... Son 13 millones y asisten a las urnas, poco más de 6,5 millones. Yo no creo que la capacitación haya cambiado mucho. La cantidad de gente que vota en Chile es más o menos la misma que votaba antes. Puede ser un poco más o un poco menos dependiendo de la elección. Porque nosotros lo que hicimos fue tomar un padrón que tenía 4 millones de electores menos, o más todavía, y meterle un, los esos electores por la vía de incluir al registro civil. Los dos dejaron un poco de lado la política y comentaron el informe que se entregó este miércoles. Ambos coinciden en que hay temas que revisar para mejorar los niveles de seguridad en América Latina. Las cifras del informe confirman que Chile es uno de los países más seguros. Bueno, y para seguir hablando de esa segunda vuelta está con nosotros Javier Blanco. Ella es vocera de la candidata Michelle Bachelet. Le agradecemos por venir, Javier. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Muy bien. Eh, ahí eh, José Miguel Insulza decía, es bien difícil que no se produzca eh, esto de conseguir los votos que le faltan. A Michelle Bachelet, él dice, no vamos a analizar de dónde salen los votos. ¿Ustedes tienen claro de dónde van a salir los votos? Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos muy contentos con los resultados que obtuvimos el día domingo. ¿eh? Sin duda ahí hay una demostración de una adhesión mayoritaria, un programa de gobierno que hoy día lo que busca es avanzar en cambio. Y yo creo que eso sin duda se respalda. Lo habíamos visto antes con porcentajes bastante altos de aprobación de las propuestas que hace Michelle Bachelet en varios instrumentos de evaluación como era la encuesta del Centro de Estudios Públicos, ¿no? Donde un 83% Sí. decía que efectivamente quería avanzar en educación eh, gratuita y de calidad. Pero ¿sabes qué es lo que tú me decías? ¿De dónde se sacan los votos? Yo, ¿Sabes qué? A mí me gusta poner esto en otra dimensión, no es a dónde vamos a ir a buscar, de dónde se sacan los votos, porque eh, aquí lo que hay es un sentimiento de cambio en el país súper profundo. Y yo te diría que hay dos ejemplos claros de esto. El primero se dio hace, creo que fue ante noche o anoche, cuando el senador Horvath, eh, de una candidatura eh, de, de no, París, sí. París exactamente eh, señala que él quiere votar por eh, el que represente mejor las ideas de cambios que ellos tenían en sus programas. Y él dice, ese programa hoy es Michelle Bachelet. Lo que tenemos ayer con Giorgio Jackson y Revolución Democrática apunta a la misma idea. Lo que nosotros hoy día estamos eh, apelando es que haya consecuencia con las ideas programáticas. Todos aquellos que se quieran sumar a ideas de cambio, de cambios profundos, y no piensen que la fórmula secreta es más de lo mismo, bueno, entonces la apuesta es sin duda el liderazgo Michelle Bachelet.
Sí, Javiera, eh, veíamos a Evelyn Matei también que tiene todo un nuevo staff, podríamos decir, de personas participando en su candidatura y hizo algunos cambios, a diferencia de Michelle Bachelet que dijo vamos a ir con la misma fórmula ganadora, hizo de hecho ahí una, un, analogía, una analogía bolera. Es, exactamente. <risas> eh, ustedes no, pero vimos en todo caso que estaban algunos de los eh, recién electos diputados más jóvenes, Camila Vallejo, George Jackson, entre otros, al menos dijo que iba a apoyar a Michelle Batelet. ¿Ustedes también van a hacer un giro en este aspecto, al menos en tener a personas más jóvenes que estén dentro de la candidatura, que estén dentro de los comandos? Porque eso es lo que hizo un poco también Evelyn Matei en este cambio eh, de estrategia. Mira, yo creo que aquí hay varias cosas que señalar. Lo primero es que efectivamente, como señala eh, Michelle Bachelet, eh, Equipo ganador, equipo que se mantiene. ¿ah? Lo que no obsta a que obviamente siempre puedan haber adhesiones, incorporaciones de los candidatos electos, de los candidatos que no fueron electos, que también representan estas ideas de cambio de la nueva mayoría. Y sin duda el llamado a, a, a todos aquellos que se quieran sumar, lo dijimos desde el primer día. Esta no es una candidatura que esté cambiando el eje o la estrategia eh, según los momentos. Eso ha caracterizado eh, la candidatura de Michelle Bachelet, una, una candidatura coherente y consistente. Eh, yo creo que eso se demuestra no solo en los equipos, sino que también en las ideas. Nosotros, eh, de alguna manera, no nos vamos a poner más o menos eh, liberales según eh, cómo nos va. Nosotros aquí tenemos desde el primer día ideas de cambio profundas que las hemos trabajado y defendido. Eh, y hoy día yo creo que la gente de alguna manera también reconoce esa consistencia, esa coherencia en el discurso, eh, en el trabajo eh, y por lo tanto el equipo se mantiene, pero como somos una nueva mayoría donde hay espacio para todos los que creen las ideas de cambio, candidatos, electos, no electos y todos aquellos jóvenes, eh, hombres, mujeres que se sientan identificados, el llamado uno solo a llamar, a, a sumarse a la, a la candidatura de Michelle Bachelet y a votar por Michelle Bachelet también el 15 de diciembre. Javiera, en dos portadas de diarios de hoy, en el Mercurio y en Publimetro, con distintos enfoque está la misma noticia y es que ayer se votaba en el Parlamento el cambio al guarismo, como sí. le dicen de una manera un pelito sí. ciútica, la cifra de 120 diputados que se modifique, porque si se modifica se abre la puerta a una reforma al binominal eh, y básicamente no se aprobó por falta de quórum y porque no había los suficientes parlamentarios de la nueva mayoría. La nueva mayoría ha impulsado y ha tirado el carro de eh, cambiar al binominal. Entonces resulta curioso que sus propios parlamentarios no estén. Yo sé que tú eres del comando de Michelle Bachelet y no necesariamente es lo mismo que los parlamentarios, pero me imagino que alguna coordinación hay. ¿Ustedes se enteraron de esto? ¿Qué les pareció? Porque da la sensación de que es una señal errática, a lo menos. Mira, efectivamente lo que hay ayer es la, la, la votación respecto a la eliminación del guarismo 120. Eh, Quiero aclarar una cosa, es una, un avance sin duda, es una puerta de entrada a las modificaciones profundas que queremos como la erradicar el sistema binominal, pero no es la votación del sistema binominal, porque por ahí también leí en la prensa eh, que no se había votado el binominal, o sea, para, para aclarar la dimensión. Pero sin duda es un avance. Mixta, en el fondo. Ahora pasa comisión sí. mixta, no es una buena señal sin duda, eh, pero yo creo que aquí lo importante es que hay una, de nuevo, no quiero sonar majadera, hay una consistencia y coherencia, porque también me preocupó eh, algunos mensajes de prensa que decían, eh, bueno, a ellos los benefició. Es que nosotros no estamos por el oportunismo. Esto no se trata de si me beneficio o no me beneficio, bueno, ahora voto o no voto. Eso ha sido lo que ha caracterizado esta campaña, una consistencia y coherencia desde el primer día. Nosotros estamos por los grandes cambios. Esos grandes cambios se van a producir independiente de los resultados, de si benefició o no benefició. Nuestros parlamentarios hoy día tienen un compromiso real con la ciudadanía de avanzar en eliminar el sistema denominal porque creemos que no le hace bien a nuestra democracia, que no ayuda a avanzar y en profundizar esta democracia. Cuando nosotros hablamos de una nueva constitución habla de estos consensos que queremos lograr como sociedad en un contexto democrático. Y eso está fuera de discusión. Nosotros pero si, vamos pero si a... el compromiso real, ¿por qué no estaban, Javiera? ¿Por qué bueno, crees tú que no estuvieron? Bueno, habrá que preguntárselo, habrá que preguntárselo no, no. a los parlamentarios de Renovación Nacional y de la nueva mayoría, pero eh, yo te diría que tampoco dramaticemos la situación, porque hay que considerar que también ellos venían de un periodo de receso bastante <coughs> extenso. No hay ninguna señal acá, no hay ninguna doble lectura, la lectura es una sola. Compromiso real... Eh, por erradicar el sistema binominal, bueno, está una, un, una primera buena señal, se irá a comisión mixta, sin duda no, 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 no es bueno, pero eh, eh, lo que yo les puedo decir es que como programa de Michelle Bachelet, el compromiso en relación a las ideas que están desde el primer día, no en el segundo tiempo, no en el primer tiempo, desde el primer día, las vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando adhesiones, eh, y lo más importante, vamos a lograr una sociedad donde quienes lleguen al Parlamento realmente representen a todos los sectores de la sociedad a través de un sistema proporcional. Eh... Javiera Blanco, te quería preguntar por... Eh, ayer estuvo en este set, en hora 20, eh, Marcel Clot, uno de los candidatos de la primera vuelta. 
y él decía que para él la, la gran noticia eh, de la elección era el bajo porcentaje de aprobación que tenían todos los candidatos. Y, y de hecho él construía la teoría de la legitimidad o no que tiene un gobierno que tiene 3 millones de votos, de un universo de 13 millones de votos. A ustedes al margen del resultado, si ganan o no el 15 de diciembre, ¿les preocupa ese tema? ¿Les preocupa que sea, qué sé yo, un tercio o un cuarto de la población el respaldo de un gobierno electo y que el resto de la gente qué? ¿Qué opina? ¿No, no, ¿No le interesa el sistema? ¿No le gusta la candidata? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo miran ustedes? Hay, hay varias ideas aquí. ¿eh? Lo primero es señalar que en aquellos países bien se compara lo que ocurre cuando hay voto voluntario, como para ver si efectivamente el comportamiento electoral que hay en Chile es o no sí. eh, normal dentro de lo que se esperan sistemas con, con este tipo de voto. Sí. O sea, efectivamente hay países donde incluso la adhesión eh, es más baja del 50, 52% que según el, el padrón electoral que uno tome, digamos, eh, Colombia, Italia, Portugal, efectivamente tienen niveles de adhesión que están en este rango. Lo segundo es que yo creo que el voto voluntario, y lo ha dicho también eh, nuestra candidata Michelle Bachelet, impone eh, de alguna manera desafíos mayores para la clase política, para seducir, para capturar, para motivar y para incentivar. Y eso es una, una buena señal en el sentido de hay que trabajar profundamente para capturar la atención y el interés de todos. ¿eh? Eh, y lo tercero yo te diría, eh, de repente, que... Este, esta es eh, una señal de responsabilidad también para los chilenos de, de concurrir a las urnas, de lo que nosotros hemos dicho, no da lo mismo quien gobierne, eh, una es una apuesta por más de lo mismo, otra es una apuesta por los grandes cambios país, porque hoy día consideramos que los avances, si bien están, han habido, no le han llegado a todos y eso es complejo. ¿eh? Cuando uno habla de un país que avanza en un PIB per cápita de cerca de 20 mil dólares y, y, y definitivamente la población no se siente identificada, que no le llegan los beneficios, cuando estamos hablando de una población y te lo digo porque más allá de los tres ejes de, de, del programa de gobierno que tenemos nosotros eh, y que el lidera Michelle Bachelet lo que hay también es un sentir muy profundo de que hoy día también hay que avanzar en erradicar estos abusos que la, la sociedad se siente de alguna manera pisoteada de poder favorecer a la clase media con una serie de programas el tema de la educación sin duda eh, en favorecer algo que estábamos viendo recién en pantalla una sociedad con mayor paz social con mayor seguridad eh, son anhelos detrás de este programa y eso es lo que nosotros vamos a seguir trabajando porque si bien tuvimos una adhesión muy mayoritaria la tomamos con mucho agradecimiento y humildad y vamos a seguir trabajando como el primer día intensamente para adherir a todos aquellos chilenos y chilenas que quieren esos cambios Javiera Blanco, muchas gracias por venir a conversar tan temprano con nosotros en hora 7 <risa> Bien temprano, pero muchas gracias a ustedes Chao <risa> Javiera, que te vaya muy bien Bueno, cuando son las 7 de la mañana y 33 minutos los invitamos a la siguiente síntesis informativa Ayer los segundos medios de todo Chile rindieron el CIMSE 2013. Al menos así estaba estipulado en el calendario escolar, pero algunos cursos decidieron por votación no dar la prueba. Respuesta a una convocatoria para no someterse a un examen que consideran no ayuda a mejorar la calidad de la educación. La próxima semana se efectuará el simulacro de terremoto más grande del país. El ejercicio se llevará a cabo a la región metropolitana y espera movilizar a más de un millón y medio de alumnos de todos los niveles educacionales. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en el caso Sename citará nuevamente a declarar al arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati, quien ya se había negado a hablar sobre los abusos a menores en recintos del Sename. Por otra parte, el diputado de ese, Ricardo Rincón, criticó duramente al director del servicio, Rolando Melo, por la negligencia de no haber denunciado los casos. Bueno, y ahora eh, le vamos a contar de un tema que se va a poner en boga, Pia Álvarez. Sí, lo decíamos, aumenta las temperaturas, 32 grados de máxima se espera para hoy en Santiago y muchos ya tienen instaladas sus piscinas o al menos comienzan ya la temporada para bañarse y refrescarse de las altas temperaturas. Pero hay que tener muchos cuidados al respecto, sobre todo pensando en condominios, pensando en que hay niños menores que incluso cuando utilizan de repente flotadores o estos salvavidas pueden estar en peligro. Por eso queremos que no se nos escape ningún detalle para estar preparados en esta nueva temporada de piscinas que ya se inicia al menos en la región en Metropolitana, Pato. Sí, el prevencionista de riesgo Sergio Albornoz está aquí en el estudio con nosotros. Primero le agradecemos venir ahora sí de Sergio. No, pues nada, es usted. Sergio, en las piscinas, y voy a empezar preguntándole por las piscinas que son particulares, que son de algún condominio o derechamente de, de casas. Eh, a veces se dice que parte de la tarea en un condominio es que ojalá hubiera una persona especializada para, para rescatar, pero eso es virtualmente impracticable. Nadie en los condominios se da eh, el tiempo de buscar a alguien y asume el costo de contratar a alguien por la temporada. Y por ende hay que arreglárselas por, por uno mismo, digamos. Entonces yo quería preguntarle a su juicio qué es lo más relevante para, para que nosotros mismos seamos capaces de cuidar a nuestros niños, a nuestra gente en la temporada de piscina. 
Sí, el, los accidentes de, de este tipo son bastante frecuentes en esta época eh, por un tema eh, básico de, 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 la, de la temperatura y eh, si apostamos a que la responsabilidad de las personas y por el tema de costos siempre efectivamente va, no va a ser muy eficiente en las medidas. Por lo tanto, hay, hay formas de controlar a los niños o formas de colocar a una persona responsable o de proteger el, el objeto, que en este caso es la piscina. Eh, y eso ya sería un medio que sería un, una forma de protegerlo eh, eh, física, permanente, que siempre va a ser más eficiente que apostar a que alguien esté preparado o que la nana o que un familiar esté permanentemente preocupado del niño. Uh -huh. Por tanto, eh, habiendo est estas tres posibilidades, la más eficiente va a ser colocar alguna protección sobre la piscina, una, una, bar una barrera física uh -huh. que impida que los niños entren en algún momento, porque la posibilidad de que una persona se descuide es muy grande, que responde el teléfono, que está mirando y bastan pocos segundos para que un niño pueda caer dentro del agua y se pueda eh, asfixiar. Por inversión. Entonces, ¿Qué? lo mejor es una barrera física, ¿sí? ¿sí? Yo te iba a preguntar qué característica tiene que tener esa barrera física. Porque... ¿Alguna altura, por ejemplo? O, o su material, porque hemos visto que algunos tapan la piscina con una especie de lona en la que si un niño cae, cae igual al agua y queda igual eh, efecto, eh, eh, queda presa del agua y además pierde total movilidad, digamos, por, por la presencia de esa malla. Claro, esa, estas mallas hay, hay de diferentes tipos. Hay algunas, algunas lonas que eh, son impermeables que no dejan pasar el agua. Otras son mallas que efectivamente el niño cae y por supuesto puede quedar algunos centímetros debajo. De, del nivel del agua, un niño menor de un año basta que quede por debajo de 10 centímetros de agua boca abajo y se va a ahogar, porque no es capaz de dar vuelta la boca para, para mirar hacia arriba. Por lo tanto, las mallas eh, deben tener una cierta tensión, pero pueden eh, ser muy vulnerables. Eh, si es una reja fija, es una, una reja fija de menos de 0,95 eh, centímetros o casi un metro de alto, que sea resistente físicamente, la norma habla de una resistencia lineal de 50 kilos por metro lineal, que habla la, la norma de construcción, que es para cualquier tipo de baranda. De manera que uno se pueda apoyar en ella y tampoco la pueda botar. El niño al ver el, el agua y ver la baranda y no estar siendo vigilado, va a ser la tentación de tratar de tomarla, botarla o pasar por sobre ella. Entonces nunca menos de un metro que sea suficientemente resistente, porque también está el tema de las alarmas. Hay alarmas para la piscina, hay alarmas para los niños, pero si la alarma no funciona, si no funciona la batería o queda eh, por algún motivo fuera de servicio, el niño va a caer dentro del agua. Entonces, es un tema que, que es bastante recurrente. Y no olvidarnos también que no solamente las piscinas, cualquier fuente de agua pequeña, como una piscina estas inflable, ah, o también el tema de los jardines, eh, el tema de los canales, tenemos el caso triste de un niño que falleció este fin de semana y que cayó un canal detrás del terreno por, por el cual pasaba. O sea, los niños no, no, no pueden quedar descuidados. Una, una pequeña fuente de agua es suficiente para que ellos puedan eh, sufrir graves daños o muerte por inmersión. Sergio, por ejemplo, ¿es recomendable que los niños, eh, si es que no están a la vista de los padres, cuando hay piscinas de por medio, estén con flotadores, con salvavidas? ¿Eso es suficiente o no? ¿O un niño igual podría estar en peligro si es que está con estas manguitas que se llaman, por ejemplo, o otro tipo de flotadores? Claro, hay varios tipos de flotadores, o estas alitas u otros que se colocan y que son muchas generalmente de, de origen chino o similar y no están normadas. Eh, el, el único medio seguro son eh, eh, sal, chalecos salvavidas que estén normados y que se vendan en un lugar establecido, que son bastante caros, no son baratos. Por lo tanto, la opción es que las personas adultas se bañen junto con el niño o colocarle un chaleco de salvavidas normado. Cualquiera de los otros, las alitas, los, eh, estos picarones u otros, eh, son de detención, son para... Eh, un niño se puede bañar en un lugar que es con, con muy, muy bajito, pero una piscina profunda no garantiza que el niño no se pueda ahogar con este tipo de medios. No hay que confiar en cualquier en elemento. En absoluto. Sería una falsa sensación de seguridad y podríamos estar lamentando algo por, por este tipo de medios flotadores. Enseñarle a, na, a, eh, a nadar a edad temprana parece de perogrullo, pero... Hay que mejorar la importante. cultura acuática en, en nuestro país. Hay mucha gente que, lamentablemente, a la edad adulta, el porcentaje de gente que sabe nadar es bastante bajo y algo que hay que mejorar. ¿A qué edad podrían aprender los niños ya desde muy guaguitas o no? Sí, de desde los tres años ya, ya hay una serie de, de, de iniciativas para que los niños tengan seguridad en el agua y sean autosuficientes. ¿Hay alguna otra norma que en su condición de prevencionista de riesgo usted sugiera? Porque hemos hablado de la protección física, del entorno de, de la piscina, o usted decía, de la fuente de agua, en realidad puede ser un, un canal, un, un estanque, qué sé yo. Eh, pero existe otra que los prevencionistas de riesgo, por ejemplo, yo no sé si entran en el tema del daño que hoy provocan lo, la radiación ultravioleta, lo, los rayos del sol. Bueno, la, la protección ultravioleta está legalmente solamente restringida al tema laboral. Toda la gente que trabaja y está expuesta a sol debe ser el, el, el empleador, debe proveer el sistema de protección solar. Además de ropa y no solamente bloqueador, sino que también ropa y, y buscar 
la, la oportunidad de estar bajo, bajo sombra. Eh, en el caso de los lugares abiertos no está normado, pero es de lógica el que las personas tienen que ocupar un bloqueador solar de un nivel importante, que además sea resistente al agua, que sea replicado cada cierto tiempo y no basta colocármelo una vez y voy a pensar que estar toda la tarde con él porque eso se va saliendo con el agua y con el tiempo, por lo tanto debe ser replicado de forma frecuente. Bueno, Sergio Albornoz, prevencionista de riesgos de bomberos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos todas esas recomendaciones durante el verano. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, y ahora los invitamos también a echar una mirada a lo que ha sucedido en el mundo en la síntesis internacional. Autoridades italianas decretaron el estado de emergencia en la isla de Cerdeña y destinaron 20 millones de euros para reparar los daños y dar la atención a los afectados por el ciclón Cleopatra, una de las peores inundaciones que el país haya registrado en los últimos años. El ciclón que se manifestó en la madrugada del martes ya dejó al menos 18 muertos y varios desaparecidos. A menos de tres semanas para las cruciales elecciones municipales en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó ayer los superpoderes solicitados por el mandatario Nicolás Maduro para gobernar por decreto durante un año en temas vinculados con la economía y la lucha contra la corrupción. Durante el proceso de aprobación, cientos de seguidores del presidente se reunieron frente al Congreso para festejar cada artículo validado. Un video que registra desde lo lejos las dos explosiones contra la embajada iraní en Beirut fue revelado. En la grabación se acentúa el momento exacto de los bombazos que dejaron un saldo de al menos 23 muertos, entre ellos el encargado de cultura de la embajada y 146 heridos. Bueno, malas noticias para los conductores porque pese a que había habido una baja en las últimas semanas... Hoy sube las benzinas en un promedio de 13,2 pesos, así que bueno, malas noticias, el querosén también sube 1,4 pesos. Vamos a tomar contacto con Felipe Puxio, quien se encuentra en una bencinera en Quinta Normal, que sería un buen dato al menos para aquellos que quieran estar benzina y ahorrarse unos buenos pesos. ¿Cómo está Felipe? Buenos días, Pia Patricio. Efectivamente nos encontramos acá en Quinta Normal, en la bencinera JLC, que ya es un clásico característico, un buen dato para los conductores. Acá la bencina está bastante barata en relación a comparación con otras bencineras de la capital. Acá la bencina de 93 octanos está a 711 pesos. Y cabe mencionar que hoy la bencina de 93 va a subir en 12 pesos, la de 97 octanos va a subir en 14 y la de 95 es un promedio en general de estos dos precios. El querosén va a subir un peso y el diésel va a bajar un peso. Se rompe una tendencia a la baja de las bencinas que duraba por tres semanas y que ahora se rompe con esta alza de 14 pesos. Como ustedes pueden apreciar, igual hay gente que ha venido con calma a echar combustible. Acá vamos a, a entrevistar aquí, caballero, buenos días, ¿su nombre? Damián. Don Damián, eh, ¿cuánto influye esta alza de, de precio de la benzina, 14 pesos hoy día? Si bien acá lo suben un poco más tarde, pero obviamente ustedes que se transportan mucho los pesos. Cada vez cuesta más, ¿no? Nada más que decir, cada vez cuesta más para echarle benzina, ¿no? ¿Les complica a ustedes? Por ejemplo, usted que anda en motocicleta todo el día, ¿le complica? Eh, sí, a todos les complica, los sueldos no suben... Todos los cosas suben y los sueldos quedan ahí, estancados. Don Damián, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba también eh, Don Damián. Vamos a seguir acá en esta, en esta bencinera, que es una de las más baratas de, de la capital. Como les decía, 711 pesos está la, la bencina de 93. Octanos, caballero, buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Hernán Carrasco. Don Hernán, eh, ¿qué le afecta a usted, a usted es taxista, esta alza de, de 14 pesos que va a tener la bencina esta, en esta jornada? Yo tengo que trabajar más para poder eh, financiar la bencina y todo nomás. No nos queda otra. ¿Cuánto gasta usted semanalmente o diariamente en benzina? Yo diariamente trabajo medio día en Providencia y gasto 10 mil pesos. Más o menos el promedio. Obviamente esta, estas salsas lo, le afectan al bolsillo. Ah, no, sí, exacto. Que para poder eh, tener la plata y, y seguir en el ritmo de, de, de lo que uno necesita ganar, tiene que trabajar más. Un par de horas. Muchas gracias, don Hernán. Ahí está entonces también los transportistas, sobre todo, se ven afectados con estas alzas de, de benzinas, pero recordar que también era una, una tendencia a la baja. Se, se habla un poco de la escasez de crudo que hay en la placa del Mediterráneo por, como parte del aumento y también el tipo de cambio que ha afectado en esta oportunidad los precios eh, de las benzinas, que hoy día suben 12 pesos la de 93 octanos, 14 la de 97 octanos, sube también el quiero ser un peso, el diésel baja 
Un peso es la, la tendencia que se rompe. Tres semanas había estado a la baja los combustibles y hoy vuelven a subir. De vuelta a la realidad. Oiga, Felipe Puxio, ¿puede reiterar la dirección? Porque eso es una verdadera picada de, para echar benzina a bajo costo. La dirección es en, en Quinta Normal. Es Velázquez, pasado San Paulo. Es la, la dirección. Usted se mete por la autopista, sale de hecho ¿Ya? y puede encontrar esta picada JLC. Es los combustibles, 711 pesos la benzina de 93 octanos. Velázquez, al llegar ahí a Mapucho, entonces. Muchas gracias, Felipe. Chao, Felipe. Que estén muy bien. Bueno, y vamos a repasar algunos diarios que habíamos dejado en el tintero. Vamos a ir a regiones. Concretamente... Concretamente a Arica. Aquí está la estrella de Arica, que en su titular central dice Derrumbe, mató a joven trabajador, operaba retroexcavadora. El accidente ocurrió en las faenas de ampliación de la cuesta Camarón. También no videntes aprenden cómo disfrutar de la bella magia del cine. Interesante, lo vemos en la página 25 de la estrella de Arica. E intensa búsqueda de niña ariqueña perdida en Iquique. Todo en la portada de la estrella de Arica de hoy. Vamos a la región del Bio Bio, revisamos la estrella de Concepción. En su titular principal, camionero muere en brutal impacto de dos máquinas. Tras el choque, el fallecido joven empresario de transporte salió eyectado desde la cabina y fue aplastado por su propio vehículo. Trágica muerte de este camionero. Nadie corta lío de vecinos y antenas en Cerro La Pólvora. Los eh, residentes quieren solución y no creen en las compensaciones. El estudiante cayó desde quinto piso y se salvó. Estaba celebrando un gol de Chile. Pero no le pasó nada, afortunadamente. Y es milagrosa la, la salvada de un quinto piso. Vamos a ver qué trae la portada de Publimetro. Por falta de quórum no se modificó el binominal. Proyecto que eliminaba el límite de 120 diputados. Necesitaba 72 votos y solo obtuvo 61. Se lo preguntamos aquí a Javier Blanco, vocera de Michelle Bachelet. Eh, porque faltaron parlamentarios de la nueva mayoría. También vemos en la fotografía Nicolás Mazú, el adiós del Nico en una noche mágica, se despidió el doble medallista olímpico. Dijo, es un orgullo ser chileno y volverían a ser en Chile 100 veces. Y Uruguay es el número 32. Una foto de Edison Cavani, México y Uruguay aseguraron ayer los dos últimos boletos para el Mundial. Sorteo 6 de diciembre en Costa dos Huipe, cada vez más pendientes de la Copa del Mundo que viene el próximo año. Lo que vamos a destacar está en la página 16 y tiene que ver con lo que ocurrirá el lunes. Todo lo que necesitamos saber sobre el Cyber Monday chileno. 75 mil transacciones se realizaron el año pasado en esta misma fecha, lo que es seis veces más que en un día normal. 25 millones de dólares se vendieron en transacciones electrónicas durante 2012 y se espera superar la cifra este año. Serán 21 las empresas que participarán y la oferta no solo incluirá productos, sino también servicios. Por ejemplo, aerolíneas están incluidas, parte del retail, algunas empresas de tecnología. Hay que estar al tanto y el CERNAC dijo que este año eh, serán eh, mucho más estrictos respecto a que las páginas, por ejemplo, no se caigan, porque ese es el principal problema. Colapsan las páginas, claro. la gente entra desesperada a los distintos sitios que están eh, también con estas ofertas especiales, que pueden llegar en algunos casos hasta el 90% de descuento. Así que puede ser bueno, pero tampoco hay que volverse locos y esperar. Ahora, pese a que las empresas aumenten la capacidad de sus servidores, se preparen, si todo el mundo decide ir por una oferta que, que parece interesante... Bueno, los sistemas van a colapsar igual, digamos, si esto tiene anchos de banda, tiene, tiene los servidores tienen capacidades y si se exceden no, no, no hay cómo satisfacer eso. Así que, eh, atentos, hay una cifra súper interesante que yo no sé si la alcanzaste a rescatar, dice 25 millones de dólares fueron las transacciones del año y eso habla de un público que cada vez está confiando un poquito más en la compra en Internet, que al principio generaba una desconfianza total. La gente decía, ¿cómo es eso que hacen otros países de comprar y, y mi tarjeta? Y si me la clonan, bueno, eso se ha ido venciendo. Quizás no hay desconfianza ahora, pero sí hay preocupación porque muchas veces uno compra, por ejemplo, no llega el pedido o se atrasa y ahí hay problemas, pero uno tiene que saber que el SENAC igual responde en este tipo de casos, o sea, comprando en Internet o comprando en la tienda. Así es. Es igual. Vamos a ver la portada de las últimas noticias. Que nos trae el LUN, ahí está el gesto técnico que hace crecer a Piñera y está el círculo donde se ve en puntillas. El, el presidente pino. no quiso desteñir entre los top ten. Lo que pasa es que son altos, con Nadal, Djokovic es muy alto y al lado de Masú también se ve pequeñito el, el presidente. Entonces, ¿Sacaron a Garín de las fotos? Sí. 
estaba al lado de Nalbandiano. Alcanza para Nalbandiano nomás. Ya, la pelea de Tombolini y Daniel Alcaíno en tribunales aclaran el misterio de estatua egipcia que gira sola. Sí, y fanáticos reclaman por doblaje de Breaking Bad. No le gustó el doblaje, parece. No le gustó. Ya. Eh, vamos, vamos a ver el destacado inmediatamente. Ya. Vamos. Que está en eh, la página... 39. 39. Chica del tiempo francesa se desnudó por su selección. ¿Cómo es eso, Pato Muñoz? Bueno, yo creo que el amor por la selección da para eso y más. Sí, se trata de la ex modelo Doria Tiller, de 27 años, que reventó el rating. Le había prometido eh, que a Cile Blues, si clasificaban al Mundial, ella se iba a desnudar y así lo hizo. La nota de Paula eh, Avilés dice en un... <risa> Ahí va... <risa> Es esa, ¿no? La que va corriendo ahí a campo traviesa. Bueno, muy bien. Es que ganaron el repechaje. Salvaron del repechaje, tuvieron a punto de quedarse fuera del Mundial. Ah, pero no es que haya presentado el tiempo desnuda, sino que hizo un show desnudo. Si se clasificaban, les dijo yo, me desnudo. Y cumplió. Ahora, la cámara la toma desde bien lejos, no, no, no existe ese problema. Ahora, me muevo a preguntarle qué estaría dispuesta a hacer usted Frente a una actuación notable de Chile en el Mundial. Oiga, tira. Pato, yo no, 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 a lo perdón, más invitaría perdón. a un completo, una estoy, cosa así. Le estoy preguntando pero... qué estaría dispuesto a hacer, no le estoy sugiriendo nada. Yo te invito a un completo, Pato. Pero ya, ya, se, ya, ya pasamos al Mundial, pero si le va bien te voy a invitar a, a dos completos, a la gimnasia, a todo roja, el equipo los voy a invitar. Me parece que la roja merece a... mucho más que un completo. No, pero estamos bien. <ríe> ya vamos a la, la cuarta, cuarta vamos, revisemos que nos trae la portada. <ríe> este cabro es duro de matar, sale. El gorreado de soltero otra vez es la voz de Bruce Willis para el habla hispana. Eso claro, por el personaje que tiene. Y por eso sale una carita de Bruce Willis. Pero no se ahí. parece nada a todo caso, pero sí. Rubia Suárez lideró la barra en despedida del Nico Masu. Tengo idea que ¿Quién es ella? Ah, una modelo, nos dicen. Andaban ah, no, hartas modelos ahí en el Gustavo y el Paso, eh, por la vista, ¿no? Parecía decirle. Bueno, voy yo. Luli va a levantar su carpa. Tendrá propia revista con terrible show. Muy sensual ahí está Luli Love. ¿Me encuentra usted? Ay, ay, ay. Imagen de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a las 7.53. Accidente evidente. Choque. Mire ahí el eh, capó abierto levantado de esa camioneta blanca. Personal de bomberos eh, eh, trabajando en el lugar. Me parece que también policía. Eh, allí a propósito de este choque Alameda con Brasil en la intersección a una hora en la que no es necesario muchachos que choquen para que haya congestión más encima tenemos accidentes Hasta así que mira, imagínense Flores, eh, según la UOCT en su cuenta de Twitter señalan esta colisión múltiple eh, al puente de Alameda Bernardo Higgins Brasil bomberos y carabineros en el lugar congestión hasta Miraflores así que tenga cuidado si va a estar por ese lado, incluso más hasta Santa Rosa. ¿no? Bueno, si usted tiene que salir ahora pronto y va a transitar por el centro, Alameda, Brasil, en fin, eh, vaya buscando vías alternativas porque si habitualmente hay alguna congestión, ahora el taco es mucho más grande y se alcanza a ver en esa imagen el taco largo eh, por la Alameda y hacia atrás. ¿Vamos a cambiar de tema? Cambiamos de tema, hablaremos de los espectáculos y de Thalía. Comenzaremos ahí está la música, claro, porque ella va a tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La mexicana recibirá una estrella en el Paseo el próximo 5 de diciembre, según anunciaron los organizadores. La artista, que ahora tiene 42 años, se homenajeará con la estrella número 2514 de esta famosa vereda por sus méritos como cantante. En todo el mundo, si usted no sabía, la mexicana ha vendido más de 40 millones de discos y en su país natal fue descubierta temprano como cantante y como estrella de teleseries. Lanzó 11 álbumes de estudio al mercado y se hizo conocida en todo el mundo por hits como Y el Morena, Amor a la Mexicana, por ejemplo, que escuchamos ahí en eh, pantalla. Bueno, vamos a dejar a Talía y le vamos a contar algo de Madonna, la artista mejor pagada de 2013. Como que siempre está en el primer lugar de los rankings de Paul, da la impresión. Además de ser la celebridad con más ingresos generados en el último año, Madonna, a los 55 años, fue reconocida, como decía Pia Álvarez, por la revista Forbes, como la artista que lidera la lista de músicos más ricos de 2013, la reina del pop. Ganó, presta atención, 125 millones de dólares. En gran parte debido a su exitosa gira en DNA, que vendió entradas por 305 millones de dólares, además de los artículos vendidos en conciertos y los ingresos por su línea de ropa y fragancias. 
¿Sabe quién fue la segunda en este ranking de ¿Quién? millonarias? Alguien que le hace la competencia un poco, ¿no? Lady Gaga. Ah, mira. 80 millones de dólares. Tercero, Bon Jovi, que también estuvo de gira con 79 millones de dólares. Ojo que son cifras de solo 2013. Sí, no, yo solo quería precisar que desde que los discos dejaron de venderse al nivel que se vendían antes, porque hoy la música se descarga, la gira pasó a ser la gran fuente de ingreso de estos mega artistas. Por eso uno piensa en las giras más grandes y puede andar más o menos cerca de quiénes son los que más plata ganaron. En un... Y por eso también las giras mundiales que al menos nos han favorecido porque han llegado casi todas a nuestro país. Y hablaremos de estrenos de cine día jueves y hoy llega a, todas las, a todos los cines del país la segunda parte de los Juegos del Hambre en Llamas. La cinta entonces ya está disponible para todos los fanáticos que esperaban ansiosos esta segunda parte de la saga, eh, donde claro, ahora regresa la lucha de Katniss y Beta por sobrevivir en el, la cruel arena de las Olimpiadas Extravagantes en un mundo futurista en crisis. Es la serie de películas de la adaptación de la saga homónima de la norteamericana Susan Collins y ha recaudado 691 millones de dólares desde su estreno en 2012. Es, eh, es uno de los estrenos más esperados del año. En esta secuela los protagonistas deberán enfrentarse al régimen dictatorial que organiza los juegos y a ganadores de las anteriores competencias. Jennifer Lawrence sigue siendo una de las protagonistas y Josh Hudson y también eh, se suman Liam Wormsworth y Donald Sutherland, entre otros. ¿Alguien tiene nuevo videoclip? ¿Pia? ¿Quién? Cambiando de tema, los Backstreet Boys. No me digas. ¿Eh? El quinteto estadounidense Backstreet Boys publicó su nuevo videoclip correspondiente al sencillo Show. Eh, lo hicieron a través de Facebook. La canción es muy personal y especial para nosotros. Esperemos que la amen tanto como lo hacemos nosotros. Ellos pusieron en Facebook, ellos claro, pusieron este mensaje en Facebook y luego lanzaron el video que eh, donde aparecen ellos cinco ya mayores en sus 30, 40 años. Y lucen bastante guapos, hay que decirlo. Como si estuvieran en los 90. Hay uno que está bien, Barbón, por ejemplo. El tema está incluido en el álbum In a World Like This, el octavo de la carrera del grupo. Eh, tiene mucho, como decía Pia, aire de, a los 90, con contacto visual a la cámara, movimientos de brazos coordinados y una melodía característica de las bandas de pop de aquellos años. Están en una gira por Estados Unidos y en Europa y se piensa que incluso podrían hacer una gira también con las Spice Girls. Esperemos esa noticia, por supuesto, si es que se llega a confirmar. Vamos a seguir avanzando en los temas y ahora hablaremos de Adam Levine, porque ustedes lo conocen, claro, él es el vocalista principal de la banda Maroon 5 y fue escogido, Pato, como el hombre más sexy que pisa la tierra este 2013. ¿Qué te parece? Fue elegido por la revista People. Yo encuentro que ¿Ese? está bien escogido, sí. Él ¿Sí? Es. Ay, no me digas que no lo ubicabas, Pato. No, o sea, sí. Sabía que era el vocalista de Maroon 5, pero no sabía que estaba en este tipo de ranking. ¿Crees que no, 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 no está en no, la categoría? No, no sé, no. Bueno, en entrevista no con miedo. la revista People, que lo dije como el hombre más sexy del mundo, él revela que llora, por ejemplo, cuando ve películas como ET, oh. que el extraterrestre siempre lo ha hecho llorar. Vamos. Dice que ama estar desnudo y que tiene muchas Vamos. ganas de sentar cabeza con su prometida una modelo de Victoria's Secret. Esas son parte de las cosas que dijo en la entrevista, que le gustaba estar desnudo, que lloraba en películas como E.T. y que quería casarse. A sus 34 bueno. años es el hombre más sexy que pisa la tierra en 2003. ¿Alguna modelo de Victoria Secret? Es sí, cualquiera, ¿no? <risa> Pia Álvarez, muchísimas gracias. Ya, pues nos vemos mañana, que esté muy bien, que tengan un buen día. Estamos empezando a cerrar esta edición de Hora 7. Solo le queremos recordar que la temperatura hoy va a llegar a 32 grados. Va a ser mucho calor aquí en Santiago. 32 grados, sí, para que me crea. Ya siguen Janine y Antonella haciendo Mujeres Primero. Nos reencontramos en Hora 20. Chau.